विद्यार्थी मित्रो अपना सर्वान्च मजा या यूट्यूब चैनल वे सहर्ष स्वागत मित्रनो आतापर्यंत अपन इनकम टैक्स हा इंट्रोडक्टरी भाग पाला इनकम फ्रॉम सैलरी हा देखी भाग पाले है आज आप आहोत तो मे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तत्पूर्वी मित्रों जर वीडियो लाइक के ला नसेल तो निश्चित लाइक करा तो शेयर करा और जैसे जैसे अजूपर्यंत चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो सब्सक्राइब करा संगा विद्यार्थी मित्रो तुम्हार गरजा आवश्यकता हम विचार कर जास्तीत जास्त वीडियो तैयार करना चाहिए प्रयत्न करीत है आज आप आहोत टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हे पहत हाउस प्रॉपर्टी दोन पद्धति ने अपने संगता एक लेटआउट हाउस प्रॉपर्टी आ दुसरी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मजे अपनी ती प्रॉपर्टी है घर मध्य अपन रहो दुसरा भाग प्रॉपर्टी आप घर आप परंतु घर परंतु ते घर अपन भाड़े ने दिल है तो मैं कैलक्युलेशन करता दोन ही प्रॉपर्टी हा वेग समझ कैलक्युलेशन कर कारण इनकम टैक्स के जे रूल्स है तो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या दोगिका वेगे प्रकार के नियम दिलले का सारखे हैं परंतु का बाबती फरक है तो अपने प्रत्येक गोष य समझू घेना आवश्यक है चला दोन तर भाग अपन आता हाउस प्रॉपर्टी के पाले सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पा एन्युअल वैल्यू कशाला मना चल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टुगेदर विथ बिल्डिंग और लैंड एपरंटन देअर टू इज अ टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एन्युअल वैल्यू पैले शोधन का ग्रॉस एन्युअल वैल्यू इज हाइयर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल ड्यूरिंग दी इयर ज्यास तुम्हें भाड़ ने घर देता कि भाड़ तुम्हारा इतना है मिलना है कि मिलत दुनिया भाग ते भाड़े घर की थी ग्रॉस एन्युअल वैल्यू पुढ़ एक्सपेक्टेड रेंट इज हाइयर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट है हाइयर म्युनिसिपल वैल्यू है ना घर की कि वह योग्य किमत फेयर रेंट योग्य भाड़ एक्सपेक्टेड रेंट इज हाइयर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू पा वैल्यू कि फेयर वैल्यू मे फेयर रेंट कि एक म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हे दो टर्म लक्षा एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट बी लोअर दैन और मोर दैन स्टैंडर्ड रेंट मे स्टैंडर्ड रेंट जे है ते स्टैंडर्ड रेंट पेक्षा कमी अथवा जास्त हे एक्सपेक्टेड रेंट जे है ना तुम्हारा मिलावा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एन्युअल वैल्यू ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस टू अराइव एट नेट एन्युअल वैल्यू नेट एन्युअल वैल्यू कैलक्युलेट करता तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्शन सा परवानगी दिल्ली है तुम्हारा नेट एन्युअल वैल्यू कैलक्युलेट करना अगोदर टप्प्या हाउस प्रॉपर्टी की एन्युअल वैल्यू पहा ग्रॉस एन्युअल वैल्यू काड़ा आता तुम्हारा हि जी का ग्रॉस एन्युअल वैल्यू है ती कशी है तो फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू और एन्युअल वैल्यू विच एवर इज लेस तुम्हें का ग्रॉस एन्युअल वैल्यू तमुन लेस करा म्युनिसिपल टैक्सेस वजा के जी तैयार घर की किमत तेल मन तो अपन नेट एन्युअल वैल्यू अशा पद्धति ने नेट एन्युअल वैल्यू कैलक्युलेट करता आता हा वैल्यू वा तुम्हारा डिडक्शन अलाउड के लिए किसी थर्टी पर्सेंट ऑफ नेट एन्युअल वैल्यू डिडक्शन कुछ पहा हा नेट एन्युअल वैल्यू या तीस टक्के इतकी डिडक्शन है अजुन का इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल जे घर खरे करना तुम्हें बैंक जर लोन घेल तो लोन के जे तुम्हें हफ्ते भरता हफ्त्या प्रिंसिपल इंटरेस्ट अशा दोन बाबी तो इंटरेस्ट जेवड़ा है 
ते इंटरेस्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी वजावटीस पात्र ठरू शकतो इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कॅपिटल इज अलाउड ऍज ए डिडक्शन फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट आणि कंडिशन त्यांचे जे काही लिमिट आणि कंडिशन दिलेले आहेत ना किती वजावट व्हावी किती मिळावी या बाबतीतले ते सगळे नियम आहेत मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी हाऊस प्रॉपर्टीचे दोन भाग सांगितले आहेत सेल्फ ऑक्युपाईड आणि लेट आउट स्वतः वापरत असेल तर आणि भाडेने दिला असेल त्यांची ने पहिली नेट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा नेट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यापूर्वी ग्रॉस व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा त्यातून म्युन्सिपल टॅक्सेस वजा करा येईल ती तुमची नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू आता या नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू कशासाठी आहे टॅक्स भरण्यासाठी आहे मग त्यावर तुम्हाला काय अजून डिडक्शन सवलती दिल्यात का गव्हर्नमेंटने तो हो निश्चित दिलेले आहेत पहिली दिलेली आहे ती म्हणजे तीस थर्टी पर्सेंट ऑफ नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू दुसरी दिलेली आहे आणि ती म्हणजे इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कॅपिटल ते घर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे जो हप्ता आहे त्या हप्त्यामध्ये दोन भाग प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट त्यातला इंटरेस्टचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला त्या ठिकाणी डिडक्शनसाठी अलाउड आहे रिपेअरचा सुद्धा त्या ठिकाणी काही भाग आहे चला आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी स्थानिक अथॉरिटी नाहीये म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन शहरासाठी आहे ग्रामपंचायत ग्रामीण भागासाठी आहे सिटी ट्रान्सफर बोर्ड सिटीसाठी आहे मग कोण नाहीये तर वरील तिन्ही आहे आणि म्हणून आपलं अँसर आहे डी क्वेश्चन नंबर टू ग्रॉस अॅन्युअल प्रॉपर्टी इज हायर ऑफ ऍक्च्युअल रेंट अँड एक्सपेक्टेड रेंट यापेक्षा आणि म्हणून आपलं उत्तर आहे बी इथे तुम्हाला फेअर रेंट ऍक्च्युअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट म्युन्सिपल व्हॅल्यू हे थिरी सांगताना या सगळ्या व्हॅल्यूज आणि या कन्सेप्ट तुम्हाला सांगितलेले आहेत क्वेश्चन नंबर थ्री फेअर रेंट मीन्स फेअर एंड मीन्स रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऍट मार्केट रेट इज ए फेअर रेंट आणि म्हणून आपलं उत्तर आहे सी क्वेश्चन नंबर फोर फेअर रेंट कॅनॉट बी एक्सिड डॅश डॅश ऍज विल ऍज कॅनॉट बी लोअर दॅन कशापेक्षा जास्तही नाही आणि कशापेक्षा कमी असू नये फेअर रेंट हे आणि म्हणून उत्तर जर आपण पाहिलं तर फेअर रेंट कॅनॉट बी एक्सिड स्टँडर्ड रेट ऍज विल ऍज कॅनॉट बी लोअर दॅन स्टँडर्ड रेट दोन्ही स्टँडर्ड आणि म्हणून आपलं उत्तर आहे ए क्वेश्चन नंबर फाईव्ह व्हॉट अमाऊंट ऑफ म्युन्सिपल टॅक्सेस इज अलाउड ऍज ए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी आता इथे तुम्हाला मग अशी सांगितल्याप्रमाणे लगेच लक्षात येईल काय की ही म्युन्सिपल व्हॅल्यूची जी काय अमाऊंट आहे ती अमाऊंट कशी आता आपण ठरवणार आहोत तर टॅक्सेस पेड जे केलेले आहेत ना काय कधी इन रिलेवंट प्रिव्हियस इयर ते जेवण आपल्याला ते निश्चितपणे लक्षात येईल आणि ते डिडक्शनसाठी आपल्याला अलाउड आहे आणि म्हणून आपण म्हणतो याचं उत्तर आहे टॅक्सेस पेड इन रिलेवंट प्रिव्हियस इयर Answer B. Question number six. Thirty percent of dash dash. मतलब तो तीन वाला मैं हाफ आंसर गिट ले लाए. Thirty percent of dash dash is allowed. काय deduction from income from house property. तो तीस तक के कशा चा net annual value चा. कारण ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू मधून आपण म्युन्सिपल टॅक्सेस वजा केल्यानंतर जे येईल ती नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू आणि त्याच्या तीस टक्के आणि ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यूच्या अगोदरचा टप्पा ऍक्च्युअल रेंट फेअर व्हॅल्यू हे सगळं आपण त्या अगोदरचा भाग असतो त्याच्यावरून ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू आणि मग नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू म्हणून उत्तर आहे डी क्वेश्चन नंबर सेवन हाऊस प्रॉपर्टी लॉस कॅन बी कॅरी फॉरवर्ड फॉर किती वर्षासाठी तो लॉस फॉरवर्ड केला जातो तर तो कालावधी एक ऍक्ट मध्ये दिलेला आहे आठ वर्ष आता हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस म्हणजे काय तर हाऊस प्रॉपर्टी तुम्ही खरेदी करताना जे बॉर्ड कॅपिटल घेतलेले आहे त्यावरचा जो इंटरेस्ट असतो तो इंटरेस्ट तुम्ही त्या ठिकाणी गृहित धरता बरोबर आहे मग तुम्हाला उत्पन्न जरी काही नसलं तरी तुम्हाला तो लॉस आहेच ना एक प्रकारे इंटरेस्ट तुम्ही ते पेड करता त्याच्यामुळे तो लॉस आहे 
अशा पद्धति ने जर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आल तो, तो फॉरवर्ड के आठ वर्ष एट इयर्स क्वेश्चन नंबर एट विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन महती गरजे चाहिए ट्वेंटी टू हे सेक्शन है आणि 24 फोर हे डिडक्शन च सेक्शन आहे 15 सैलरी चाहिए उत्तर है ए क्वेश्चन नंबर नाइन इनकम फ्रॉम वेकंट प्लॉट मोकला प्लॉट है तुम्हारा इज अ टैक्सेबल अंडर दी हेड पा ती इनकम मोक प्लॉट पास घर पास नहीं है मोक प्लॉट पास उत्पन्न है ते तुम बिजनेस चन नहीं प्रोफेसन चन नहीं हाउस प्रॉपर्टी मध्य इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्य उत्तर है अपल बी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खाली पैकी को हाउस प्रॉपर्टी पास उत्पन्न नहीं दट इज रेट रिसीव फ्रॉम दी वेकंट प्लॉट ओन्ड बाय आरसी मग अच्छी पाला तो कशा के अंडर ये अदर सोर्सेस हाउस प्रॉपर्टी ऐसी अंडर ये नहीं उत्तर है अपल बी क्वेश्चन नंबर इलेवन इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सबलेटिंग अर्थ मज घर है मैं भाड़ने दिल्ली पर पोट भाड़े करो अपन मन तो ग्रामीण भागा मे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हाउस प्रॉपर्टी च नहीं है मी एक्स भाड़ने दी एक्स कड़ी मी रेट घर तो मज उत्पन्न है टैक्सेबल पक्स ने पोट भाड़ कड़ी वाईलाको वाय जर उत्पन्न घेल तो उत्पन्न हे हाउस प्रॉपर्टी च नहीं है तेजा तो इतर मार्ग च उत्पन्न है आप लोग उत्तर है सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व The limit of standard deduction under section 24A. This is the two net baga 24A and 24B. So two only le. 24A has standard sa hai and it hai 30 taka of net annual value and B J hai na. So interest on borrowed capital ba baja hai. And manun aplo uttar hai D. Question number thirteen. The maximum limit of deduction under section 20 फोर बी बीतीडक्शन है तो है मैक्सिम लिमिट अपन पेला इनिशियल स्टेज मध्य है तीस हजार रुपये पर्यत उत्तर है ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिडक्शन आर एप्लीकेबल अंडर डायजेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आता पहले डिडक्शन कुछ ले ट्वेंटी फोर प्रमाण है क्वेश्चन नंबर 15 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एन्युअल व्हॅल्यू ऑफ द हाउस इज टेकन टू बी नील कधी नील समजली जाते जेव्हा त्या घरात कुणी राहत नाहीये मोकळ घर आहे वैकेंसी आहे पूर्ण कालावधीसाठी आहे ज्या कालावधीमध्ये टॅक्स आकारला जाणार आहे त्या पूर्ण कालावधीमध्ये जर ते व्हेकेंट असेल मोकळ असेल तर त्यामध्ये कोण राहतही नसेल भाड़े ने दिल नो उत्तर है एन्युअल वैल्यू हि नील कभी धरली जाते इफ हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर दी होल पीरियड उत्तर है वेकेंसी फॉर दी होल पीरियड बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द हाउस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर पा स्वतः प्रॉपर्टी है पुम्मी भाड़े नहीं है ती मीच वो मजा बिजनेस वो प्रोफेसन साधरतो कि पेशा सा प्रॉपर्टी वो जर आल तो प्रॉपर्टी चे इनकम है तो टैक्सेबल है कुछ खाली धरत पांच हेड अपन पाले सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेसन अदर सोर्सेस कैपिटल गेन ये पांच पाले तो मैं जी कंडीशन तर ते इनकम कुछ हेड खाली शकतो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कि प्रोफेसन खाली शकत उत्तर है सी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इनकम इज फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विक्री 
विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड सेल के लिए हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जर सेल के लिए जे उत्पन्न है तो क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मन मानल जो उत्तर है डी क्वेश्चन नंबर एटीन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पा मी मज घर स्वतः रायसाटी बाबती डिडक्शन अंडर ट्वेंटी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए शैल बी किती मिलू शकेल भाड़ने आल तो मात्र तीस हजार रुपया पाले आता इतने का स्वतः रेल तो सेल्फ ऑक्युपाइड अलाउड नहीं आंसर है ए नील क्वेश्चन नंबर एटीन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सरकमटन्सेस द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एक्म फ्रॉम द टैक्स को परिस्थिति मध्य हाउस प्रॉपर्टी च इनकम इनकम टैक्स मधु वगड़ेल माफ के एक्जम के लिए फार्म हाउस ट्रेड युनियन वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो ये सर्व एक्म के लिए उत्तर है अपल डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मैक्सिम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी फॉर इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल ऑन और आफ्टर फर्स्ट एप्रिल फॉर रिपेयर्स ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी तो ते जो उत्तर है अपन वार वार पाल ए रुपीज थर्टी थाउजंड विद्यार्थी मित्रों वीडियो कसा वाटला निश्चितपने तुम्हें कमेंट्स बॉक्स मध्य मैं कहवा वीडियो शेयर करा जातीत जास्त सब्सक्राइब करा आनी हो सर्वत महत्वा पूर्ण वीडियो पहात चला मे तुम्हारा वारंवार पाने तुम्हारा उत्तर अतिशय तोड़पाट हो स्मरण रहू शक तुम्हारा परीक्षे उपयोग होके मित्रों टॉपिक अपन पहना आहोत तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेसर धन्यवाद